こんばんは、ここは、半和線は、天王寺です。今歩いてきてるホームは半和線のホームになるんですけれども、えっとね、映してる箇所の、右手手前と、うどん屋のところかな、うどん屋か、今自販機が突っ立っているところなんですけど、そこに昔、指定席券売機券売所券売所って言った方がいいんですかね。昔その言った2箇所にそういった場所があったんですよとある列車用のねこれもまあ昔と言ってもいいんですかね現代版のという方が正しいかもしれないんですけれども土休日は快速の東岸和田行きこれ、環状直通から半和線始発駅になったんですね。おかげで5個しか止まらない快速列車が生まれてます。まあ、快速はそれよりも少ない停車駅で終点を迎える列車もいますが、そんなわけでもうステージが徐々に時代を戻ろうとしている、そんな雰囲気は漂っておりますが、指定席券売機といい、天王寺始発東岸和田駅の快速といい、あなたは今日一体何を召喚したいんだって言いたそうな感じですが、今から召喚したいのは、ハンワライナーという車です。簡単に言えば、通勤時専用のライナー列車。それこそ今では数を減らし、ホームライナーとか、あと、ま、最近は湘南ライナーとかもありましたけれども、特急列車に格上げされ、私鉄系統の会社では、最近少しずつブームになってきている、通勤時の着席保証が確約された専用の種別です。種別っていう言い方で合ってると思うんですけれども、その話をした理由は、本日2月12日、この日は梅田エリアで線路の切り替え工事という大規模なものが行われておりまして、それにより、終日特急はるかは運休。黒潮は、半和線。天王寺ホーム止まりというちょっと特殊な扱いで特急列車が運転されていましたはるかはともかく黒潮はそういった運転をして一日過ごしていたわけですがはい天王寺始発の特急列車ということで東端式の天王寺のホームから規制線新宮方面の特急列車が発車していくっていうのもなかなかにレア度は高いんですがその裏で和歌山までの特急、半和線内完結の特急列車というのも運転されたんですよね。25号、33号、35号が和歌山駅の特急列車に当てはまるんですけれども、そのうちの35号、および朝は6号かな。そこに該当する車が一つあるんですが、今までの33号さっき出ていったやつとか、パンタクロシオで固定される25号に使われる車っていうのは、もう、ハンワライナーっていうものすら知らない車なんですよね。287系っていう新しいやつなんですけれども、それとは別に、さっき言った、今回は35号、そして6号に用いられる車は、そう、クロシオの中では一番古い車となりました、283系です。現状、この編成は、6両編成が2本、3両編成が2本の、まあ、数ひっくるめても、旅客扱いにつける車両は3編成しかいなくて、数数えても4編成しかいません。旅客扱いをするっていう場合は、3両編成の車を2本つなげて6両にして、初めてお客さん乗せますよっていう、そういった形式になります。がですね、本日、この車、元井、すべての黒潮号が天王寺始発となる関係で、さっきも言いましたけど、はい。半和線内完結の特急列車というものが、今日だけ運転されました。そして、287系以外で運転される特急黒潮和歌山行きに関して、元井、こいつしかいないんですけれども、これ、実質ね、半和ライナーが速くなっただけじゃんっていう、そのような光景が、この日限り天王寺で見れるようになりました。まあ、とはいえ、これ、暴論みたいなもんなんですけれど、しかし、それらを裏付ける理由がもう一つありまして、こちらの特急券なんですが、お値段、まあ、ボケてますけれども、660円と示しているのわかりますでしょうかこちら、ネット予約で発見した特急券になるんですけれども、ネットでポチって予約すると、これ、660円で乗れちゃうんですよ。そう。ハンワライナーが確か3 300まあ、500、300やったと思うんですけれども、まあ、実質それに2倍しただけの料金、それはいわゆる速達料金になったってことを考えれば、これはもう、ハンワライナーが速くなった最新の姿
この半和線内完結の特急列車っていう名目だけは、半和ライナーが蘇った唯一の日じゃんっていうのもね、もう一つ理由として付けさせていただきまして、かなりこれも暴論ではありますが、これから天王寺発、和歌山駅、半和線内完結特急、半和ライナーを唯一知る時代に走っていた2発3系に乗っていきます。23時11分、天王寺を発車し、終点の和歌山を目指します。実際もう天王寺のエリアだけでも全部見どころ終わっちゃいますからね、ちょっと静かに見ましょうか。いつもと違う光景をです。ここで終わりですね。何が話したいかって言いますと、天王寺から発車する場合って、半和線への連絡線、関西線の15番から出ると、ぐぐって曲がっていくじゃないですか。関空機種自解析もそうなんですけど、その連絡線による速度制限を受けないんで、半和線の1番のくねくねを曲がったら、もう思いっきり速度を出して、半和線の駅を駆け抜けることができるんですよ。いつもやったら多分あの、くねくね曲がって、微笑への手前でようやくま、加速かけるかなっていうぐらいになるかなと思うんですが、微笑園通過の時にもう結構な速さになってたと思います。そんな速度普通多分出ないと思うんですよね。体感でちょっと変わってくるかもしれません。ということで、見どころ全部終わりました。なんで、こっからはそうですね。まあ、普通にこれから和歌山まで向かっていくわけですが、半和ライナー時代の停車駅と黒潮35号、半和ライナーに置き換えたらこれ13号か15号ぐらいになるんですかね、の停車駅をちょっと見ていこうと思います。この黒潮35号の停車駅は、泉府中、ひねの、泉砂川、で終点もの和歌山です。おしまいです。とっても速い車です。それに対し、ハンガーライナーの途中停車駅なんですけれども、あの、すっごい記憶がないんで、えー、今ちょっと探し物をしてるんですよね。ちょっと待ってください。探し中、探し中。ふぅ、ありました、ありました。ちょっと前に家の部屋を片付けてたら、なんか、ハンガー製のとある駅のね、古い時刻表出てきたんですよ。えー、どうやら平成2年。これ僕生まれてないっすね。で、そこにハンガーライナーの停車駅、がある程度乗っているんでここから分かる範囲だけでちょっとお伝えしていこうと思いますとりあえず平成2年時代の半和ライナーの停車駅天王寺を出たら泉府中東岸和田熊取そしてデータ上これを見てると泉砂川だったようです4つですしかも今特急列車が全て止まる姫野駅通過していたらしいですはい来ました姫野駅の通過ですしかしこう昔の時刻表を見てるとちょっと面白い要素も出てるんですよね例えば半和ライナーが事実上有料快速列車という扱いとして表記されているっていうところとかこの平成2年の時刻をちょっと話しますとえっとですねすごい行き先だとなんとびっくりえ新宮夜行がまだ現役の時代ですねうわーすごいな新宮夜行ですよ皆さん今でこそ新宮駅最終って黒潮27号じゃないですか。なのに、この新宮夜行になると23時33分でございます。とんでもない時間です。いやー、今23時33分で言うと、というか23時台の、ま、紀の国線が絡む列車っていうと、あれですよね。今乗っている黒潮35号じゃないですかね。確か、ちょうどね、
23時20分かそこらに泉府中に到着するっていう時間でしたから、そう考えるとかなり区間縮小が大きく発生している列車でもあるんだなって感じますね。あピンポイントの話できましたね、地味に。<笑>ちょっとね、もう話が若干ずれたんで、ちょっとこれはいけたんかなって思ったんですけど、よう考えたら黒潮35号の筋、改めて考えるとこの新宮夜行と同じ、ほぼ似た時間に走る紀ノ国線が絡んでくる、いや、かすかに漂うっていう方がいいんですかね、和歌山駅の特急列車なんで。車両だけは紀ノ国の色をまとった、そんな雰囲気のある列車ではありますね。昔こいつ新宮までこの時間から行ってたんか、やっぱやべえな今の時刻は23時30分あと30分もすれば新たな歴史が始まったり日付が変わったりするそんな時間でございますで、もう一つ言えることがあるとすれば、座席の作りというか精度というかな。そっちかもしれませんね。ハンワーライナーの場合は、あの、探し物の時刻表にお金書いてたんですけれども、乗車整理券、300円の乗車整理券を払えば、もう着席できますよ。座って通勤できますよっていう、それが保証されていました。で、黒潮の場合はと言いますと、以前までは自由席がついていたんで、例えば特急券を買って乗ったとしても、座席がいっぱいだったら自由席の座席だと立って移動しないといけないっていう状態とかがありました。しかし、今の黒潮は全車両座席指定の特急列車。ということもありまして、今回私660円払って、まあネットでポチポチしたんですけれども、こんな感じで、予約してお金払っておけば、もうその席に座って絶対大丈夫ですよっていう、自分が指定できる座席、指定席という状態に、全部の黒潮がそうなったんですよね。しかも黒潮の場合だと、こう、僕の場合でも今回ネット予約では安い料金でのがあったんで、それでポチポチして発見したんですけれども、こう自分で好きな座席を選んで、そして座ることができるっていう、これが結構ってかめっちゃ便利ですよね。指定席っていうのもあるんですが、ホームライナーとかだとね、わかると思うんですけれども、こう発見されたらもうそこに座ってくださいっていう印字があるじゃないですか。印字がある、ま、これでもま、結構便利は便利なんですけれども、印字があるっていうのと、やっぱそう見るとね、料金的な面で考えたら、特急列車とか通勤の役割を担えるって、かなり、便利っすね。こう改めて説明すると、どれだけ今の座席指定の特急って結構便利なもんなんだっていうのが、ちょっとごめんなさい、わかる気がします。さて、黒潮はもうめっちゃ話してましたけれども、もう、ひねのですって。早いですね。ひねの駅に到着。なんか、右にいますね。これなんでしょう。なんかもう回想なってるんですけど、なんだこれって思ったんですが、これ確かシャトルです。関西空港まで行った関空快速なんですが、昔までね、折り返して大阪行きの関空快速最終に化けてたんですけど、その関空快速がなくなっちゃったんで、じゃあもうひねのに返すしかないからシャトルでいっかっていうことで、23時台に八両編成のシャトルがひねのまで走ってます。で、接続相手の普通電車、泉砂川行きでしたね。もしも泉鳥取に帰るとかっていう場合、一番悲しい感情を抱いちゃう、そんな普通電車ですね。多分この場合って確か続行、泉府中で抜かした快速に乗っても、多分変わらないんじゃないですかね。接続相手の普通電車が、確か和歌山行き、ひねので接続取ってるんで、そんなこともあったりします。ということで、ひねの駅を発車しますと、あともう20分もありません。和歌山からひねの間、特急列車だと18分ぐらいで平均走破しちゃいますので、もう結構、終盤です。今回ちょっと途中からテイストがかなり変わっているかと思うんですけど、試験的にこういう、まあ、喋りオンリーの中身を作っていこうかなって考えてまして、
、こういう感じでええんかなっていうのを、まあ、かなり不安げながら、今、こう、喋って、喋って、喋って、喋ってるっていう感じになります。いやあの、本当一人で喋るだけなんで、合ってるかこれでええんかなっていう、すごい、あの、不安と戦いながら作ってる次第でございます。ほ、本当に俺合ってるんかな。いやー確かにこれ、案外こう、人、何もない一人喋りってこんな感じなんですかね。列車は泉砂川をもう後にして次の停車駅が終点の和歌山です。接続している普通列車がこっちは正真正銘の和歌山駅。あ、なんだ、一安心。ひねのでの接続だと、あれ泉砂川駅だったんですが、泉砂川の接続をもって、こっから先、各駅の区間が全部埋まりましたね。よかったよかった。そしたら次は終点の和歌山に泊まるわけですが、皆さんただいまの時間なんですけれども、23時44分とのことでもう、あと16分もしたら日付変わっちゃいますよね。いや、どれだけ遅くこれでも走ってるんかっていうのがよくわかりますね。しかし、こっから特急列車で3時間の道のりをこれまで快速列車でやってたのか、やっぱやべえな、そう考えますと。なしかも、確かこの快速って165が入ってるって聞いたんですけれども、どうだったんですかねちょっとその時代、マジで、あの、うんにゃんすらしてない時刻見て、今喋っている次第ですし、この喋りも、こう、時刻表と映像があるからこう、繋がっているわけですが、それらがないって考えると、いや、うん、うん、いけるんかな。まあ、まあ、なんとか、なんとかできればいいです。と思います。きっと。左手はもう岩手の街並みですって、もう和歌山県に入っています。さっきまで天王寺にいたわけですが、やっぱり80キロってあっという間ですね。80キロがあっという間っていうのもちょっとワード的にはかなりおかしなこと言ってるんですけれども、確か 84.6 キロでしたっけ浜線は 61.3 キロ浜線の総延長距離が。なんで、もう、端っこ寸前まで来ました。ハーバー線の端っこから。特急列車だと1時間未満で走破できるというので、かなりこれが早いっていうのも示しますし、この1時間以内でハーバー線を走破するのは、もう一番最初の始まりから、これは変わらないそうです。ハーバー線の前進、ハーバー天気鉄道。これはもうなんか山手線になる前からの話なんですけれども、当時もね、なんか同じぐらい、特急黒潮と同じぐらいで40数分で天王寺と和歌山を結んでいたわけですが、当初、これお国ががっつり絡める時代なんですけど、その時はなんか95キロで走ってくださいねって言われていたんですけれども、この浜天気鉄道、今出してる数字並みに平然とぶっ飛ばして、平然とそれを会社の広告にまでして、私たちはこれぐらいやります。これ早いですっていうのをアピってたらしいです。いわゆる速度違反してます。これもしね、あの、車でやってみたとしますと、例えば80キロまでですよっていう速度を平然と関係ないから120でぶっ飛ばすって言ってるのと同じです。警察っていう管理者から言われていることを無視して、それよりも上の速度を出して走るっていうことをやってのけたわけです。もう警察だったらお縄です、お縄。しかし、その速度が、安全がさらに確立されていった上で、今でも、成し得ているってのは、かなり、すごいですよね。これ、この後放送流れるんですけれども、今日、喋ってばっかなんで、その放送ちょっと被せてやりていいっすかあと5分なんで、あと5分で日付変わるんで。今日も JR 西日本ハンワライナーをご利用いただきましてありがとうございましたまもなく終点和歌山終点和歌山ですお出口は右側一番乗り場に着きますどなた様もお忘れ物落とし物などなさいませぬよう今一度お確かめの上お降りくださいこの列車は到着後回送列車として車庫へ引き上げます引き続きのご乗車はできませんので、皆様お降りください。なお、本日、ひねの、ごぼう、小川方面のすべての電車の運転は終了しております。あらかじめご了承ください。本日も JR 西日本、半和線、半和ライナーをご利用いただきまして、ありがとうございました。
、そういえば、これ、33号の黒潮の方に乗り慣れてたんで、結構気づかなかったんですけれども、35号だとこれ一番乗り場に入るんですね。なんで、いつも通りの4番かなっていう感覚で乗ってました。この尺でどれだけ話せてるかはわかりませんが、えっと、とりあえず、もう、今もう話すだけしかやらないんで、もう、ざっくり言っちゃいますと、あれ、テイク13、4は体感ありました。はい、あの、案外、頭の発想が思いつかないんですよね。なんでしょう。まあ、よく、モノマネとかやったらわかるんですけど、いざなんか、モノマネをガチでやってみると、案外、滑舌と発想って回らんもんですね。ちょっと初めてこういうことやったんで、ちょっと、驚きましたけれども。列車は終点の和歌山に到着です。到着すると、本当にこの列車、回送列車として、ひねの間で帰っていきますので、ここで降りましょう。本当に10テイク以上は最低やってます。もうそれぐらいね、回らなかったっすね。口も頭も。まあ、芸世界でも、いや、撮影世界でももう眠たいですから。うん、こんな夜ですよ。ちなみに、今これ撮ってる時間帯もね、23時40分。あと20分ぐらいすれば、この状況、この時の時間軸と同じ時間になりますね。まあ、私の方もふるふるでた。<笑>ということで、今回は途中から、もう本当ね、おしゃべりのコーナー、本当こう作りたいって思って試作的にしゃべりの時間になりましたけれども、2月12日限定、2月12日限定で運転されました、天王寺始発、阪和線完結の特急、黒潮35号、和歌山駅という名をした、思いっきり即達がなされた、阪和ライナーでございました。まあ、黒潮35号ではありますけれども、私はこの日の時間に走った和歌山行きの特急列車、及び和歌山発天王寺行きの特急列車は、すべて、早くなったハワライナーだと、もう、信じてやまない、目を、心を抱いております。多分私だけかと思いますがね。ということで、本日長話となりましたけれども、お付き合いいただきありがとうございました。で今後、こういう喋りの、やつを設けまして皆様からいただいたコメントとかあと気になる質問とかいろいろとこういうこういうのを使ってちょっとお返ししていければなっていうのも同時に考えておりますこういう企画実を言うと最初から考えてましていつかねこう、まあ、最初から突っ込むと絶対人がいないんで話にもならないって感じたんですがこうリスナーさんがどんどん集まってきたらいつかやってみたいなっていうので今回試作でございますご清聴ありがとうございました。多分当たっていれば動画内に組み込むことすっかり忘れていたんで、ちょっち後付けとなってしまいますが、お知らせでございます。本当はこれコミュニ、コミュニティの方で告知しようと考えていたんですが、うんなんかな、自分に納得いかなくってですね、その告知方法に。なんで、今回の動画の後ろ型に付けさせていただくことにしました。実際、テイストが結構違ったかと思うんですがあんな感じでちょっとおしゃべりの空間というか時間を作りましてですねあの皆様からのコメントお便り等々読んでいくというそんなコーナーも作っていきたいなと考えておりますそして今回500名様を突破しましたということでですね9月にそういったことをしようと考えておりますですが、私はただただ喋るだけだとつまらないし、絶対進まないと思いますので、今回その9月の500名様突破記念に向けましたコメントや質問等々を募集したいと考えてます。期間はですね、8月に長編をやろうと思うんですけど、その長編のラスト、投稿する8月25日まで。でお便りの募集内容は普通に質問であったり各動画これまで出てきた全ての動画の中のコメント、まあ、厳選させていただきはしますがコメントと
ラジオ番組みたいに、まあ、お便りお便りお便り、まあ、お便りも質問に入りましょうか質問とお便りそして各動画にいただきました全てのコメントその中から厳選して一部を、えー、返信させていただければなと考えてますそしてまあラジオっぽくっていうんであればなんかコーナーみたいなものがあるわけですけれどもそのコーナーをですねもしなんかこういうのやってみたらいいんじゃないですかと思ったことがありましたらそれを良ければ送っていただければなと思いますはいコーナーを作るというのをやりたいと思いますのでもしよろしければ各3点におきまして皆様からのご参加をどしどしお待ちしておりますというわけでお知らせは以上ですこれからもどうぞよろしくお願いいたしますあ大事なことを言い忘れてました募集箇所なんですけれども動画のコメントに関しては各動画8月25日までのものが全部対象になりますがお便りとか質問とあと企画会議に関しましてはこちらのお知らせそしてパワーライナーのものにアットマークでアットマークで P アットマークで P をつけて内容を記載させていただきましたら企画応募完了とさせていただきますその他の動画は8月の長編シリーズのものにおきまして「アットマークに P」を記載していただきましたら500名様突破記念の応募完了とさせていただきますその他の動画では対象外となりますのでご注意くださいすいませんかなりごちゃごちゃとなりますが多すぎるとちょっと見逃す可能性があるので投稿動画上でのものは8月の長編シリーズもののコメント欄でのみとさせていただきますそれ以外の動画はコメント以外対象外となりますのでご注意ください各動画のコメントに関しましてはいつも通りで全然大丈夫です全て対象になりますというわけで長くまたごちゃごちゃとなってしまいましたがお知らせは以上です皆様からのご応募ご参加どしどしお待ちしております。